சாரேகாம கார்வா இந்த பரிசுக்குள்ள இருக்கு ஐயாயிரம் அழகான பாடல்கள் மற்றும் பல நினைவுகள் ஐயோ அம்மா பிளேஸ்மா ஏமா திரும்ப திரும்ப அதே விஷயத்த பேசுற இது பாரு இதே மாதிரி பேசிட்டே இருந்தா உனக்கு முன்னாடி நான் செத்துப்படுவேன் என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன <laughs> 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 முடியாது <laughs> என்ன பிரச்சனை எதுமே இல்ல ஆனா அவர் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது எனக்கு புரியல அர்ச்சனா புதிர் மேல புதிர் போடாத இல்ல சார் இதான் உண்மை என்ன சொல்லுனா நான் அவரை பார்க்க கூட முடியாது உனக்கும் அவருக்கும் பிரேக்கப் ஆயிடுச்சா இல்ல சண்டை வந்து பிரிஞ்சிட்டீங்களா அப்படி ஏதாவது இருந்தா சொல்லு இந்த விஷயம் எல்லாம் ஈஸியா சார்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அர்ச்சனா இல்ல சார் எதுவுமே பேசி தீர்க்க முடியாது அவரு பேச முடியாத தூரத்துல இருக்காரு ஓ எங்கயாவது வெளியநாடு போயிருக்காரா அவரு இறந்து போயிட்டாரு சார் உயிரோடவே இல்லை அவரோட இந்த ஜென்மத்துல நான் சேர முடியாது சார் சாவுல கூட ஒன்னா சேர முடியாது அவர் இறந்து போய் ஒரு வருஷம் ஆகுது என் அம்மா கேன்சர் பேஷண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா செத்துட்டு இருக்காங்க அவங்களை விட்டுட்டு என்னால எங்கயும் போகவும் முடியாது என் காதல் என் ஆகாஷ் அவரோட அன்பு அவரோட இறப்பு இது எதுவுமே என் அம்மா கிட்ட நான் சொல்லல சொல்லவும் முடியாது சார் எல்லாமே விதி சில பேருக்கு வாழ்க்கையில பிரச்சனை வரும் சில பேருக்கு வாழ்க்கையே பிரச்சனையா இருக்கும் மனசுல உள்ளது சொல்லவும் முடியாம மறைக்கவும் முடியாம தவிச்சுட்டு இருக்கேன் சார் செத்து போன காதலை நினைச்சு கவலைப்படுறதா இல்ல செத்துட்டு இருக்கிற அம்மாவை நினைச்சு கவலைப்படுறதா இல்ல இது எல்லாமே நினைச்சு தினம் தினம் நான் செத்துட்டு இருக்கேன் ஒண்ணுமே புரியல சார் சாரி அர்ச்சனா நான் கூட உன்னை பாக்கும்போது ஒரு ஜாலியான ரிலாக்ஸ் ஆன பொண்ணு நினைச்சேன் உனக்குள்ள இவ்வளவு வலி வேதனை இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாம போச்சு நோ ப்ராப்ளம் சார் யாருக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு எல்லாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சா அப்புறம் வாழ்க்கையில சுவாரஸ்யமே இருக்காது அர்ச்சனா லவர் ஆகாஷ் எப்படி இருந்தாரு அவரை பத்தி உங்ககிட்ட நிறைய பேசணும்னு தோணுது 
ஆனா பேசினா தப்பாயிடும் ஒண்ணுதான் என்ன பிரச்சனை உங்கள <laughs> உங்க உடம்புல உங்க உருவத்துல இல்ல சார் இதுக்கு மேல என்னால பேச முடியாது நீங்க பாட்டிக்கெல்லாம் கேட்டு டென்ஷன் ஆகி தயவு செஞ்சு என்ன வெளியே அமைச்சிடாதீங்க சார் இந்த உலகத்துல ஏதோ ஒரு மூலையில என் ஆகாஷ் உயிரோட இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ வரைக்கும் என்னால நம்ப முடியல என்ன மாதிரி இருக்காரு ஜஸ்ட் லுக் மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு ஐ டோன்ட் பிலீவ் திஸ் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கான அடையாளம் திரும்ப கிடைக்கவே கிடைக்காத என் கடந்த கால வாழ்க்கை சார் சாப்பாடுலாம் 
மூணு பேரும் சேர்ந்து கட்டுன பொண்டாட்டி என்கிட்ட கூட சொல்லாம உண்மைய மறைச்சிட்டீங்கல்ல உங்களுக்கு <laughs> 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 மாமா மேல அன்பும் உரிமையும் அதிகமா இருக்கு உங்ககிட்ட சொல்லாம பண்ணணுங்கிறது எங்க நோக்கம் இல்ல அதே நேரத்துல உங்க ஹெல்த் மேல இருக்கிற அக்கறைனாலதான் சொல்லாம விட்டுட்டோம் ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு வள்ளி ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் மருமகன் ஒருத்தி வந்த உடனே எல்லாருக்குமே பெரிய பதட்டம் இருக்கும் பையனை நம்ம கூட இல்லாம கூட்டிட்டு போயிடுவா நம்ம பொறுப்பு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்குவா நம்ம கிட்ட இருக்கிற அதிகாரம் எல்லாம் போயிடும்னு நிறைய மாமியாருங்க நினைப்பாங்க ஒரு மருமக இப்படித்தான் இருக்கணும்னா அதுக்கு நீதா வள்ளி உதாரணம் எல்லா பொறுப்பையும் எல்லா சுமையையும் உன் தலையில தூக்கி போட்டுக்கிட்டு பெத்த அம்மா அப்பாவை விட எங்களை ஒருபடி மேல வச்சிருக்க நீ எவ்வளவு பெரிய தியாகம் பண்ணிருக்க சொல்ல வார்த்தையே இல்லம்மா உன்ன மாதிரி ஒரு மருமக கிடைக்கிறதுக்கு நாங்க ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் எல்லாருக்கும் உன்ன மாதிரி மருமக அமையறது இல்ல நான் ஏதோ புண்ணியம் பண்ணிருக்கேன் அதனாலதான் நீ கிடைச்சிருக்கேன் இவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு கைப்பிடிச்ச நாள்ல இருந்து அவருக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்தாலும் நான் துடிச்சு போயிடுவேன் ஆனா இன்னைக்கு உன் மாமாவ அப்பா மாதிரி நினைச்சு என்கிட்ட கூட சொல்லாம ஆபரேஷன் பண்ணி வீட்டுல கொண்டு வந்து பத்திரமா சேர்த்திருக்கேன் இதுக்கெல்லாம் நான் என்ன கைமாறு செய்ய போறேன்னு தெரியல உங்களுக்கு இந்த ஒரு தியாகம் தான் தெரியும் ஆனா எல்லாருக்கும் தெரியாத இன்னொரு பெரிய தியாகத்தை வள்ளி பண்ணிருக்காமா அவ தன்னுடைய குழந்தைய கொடுத்ததான் அப்பாவோட உயிரை காப்பாத்திருக்கா இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு எப்படி சொல்ல போறேன்னு தெரியல கடவுள் ஒரு வழியை காட்டிக்கிட்டே தான் இருப்பாரு கிட்னிய குடுக்கறதுக்கு இந்த வயசுல அதுவும் சின்ன வயசுல அம்மா மைதலி விக்கி வயசு தான் இருக்கும் அவருக்கு அந்த பையனோட வயசுல ஒரு கிட்னிய கொடுத்து வாழ வைக்கணுங்கிற எண்ணம் எத்தனை பேருக்கு வரும் வள்ளி நம்ம விக்கிக்கு ஒரு வேலை போட்டு கொடுத்து அப்பாவை காப்பாத்தி கிட்டத்தட்ட நம்ம குடும்பத்துக்கு அந்த பையன் ஒரு கடவுள் மாதிரி நம்ம குடும்பத்துக்காக எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பண்ணிருக்கான் ஒரு சில பேரை வாழ்க்கையில ஏன் பார்க்கணும்னு தோணும் ஆனா அதுக்கு பின்னாடிதான் ஒரு சில காரணங்கள் இருக்கும் அந்த மாதிரி ராகுல ரொம்ப நாள் கழிச்சு சந்திச்சப்போ பழைய நண்பனை பார்த்தேங்கிறது தான் மனசுல இருந்துச்சு இப்பதான் கடவுள் அவரை நான் ஏன் சந்திச்சேன் எதுக்காக சந்திச்சேங்கிற காரணத்தை புரிய வச்சிருக்காரு எனக்கு மட்டும் இல்ல அவருக்கும் என்ன சந்திச்சதுல பல நன்மைகள் கிடைச்சிருக்கு சரி ரெண்டு பேரும் சாப்பிடுங்க இவ்வளவு நாளா 
ரொம்ப மன உளைச்சலா இருந்திருக்கும் நல்லா சாப்பிடுங்க நிம்மதியா இருங்க இன்னமும் நாங்க எந்த மன உளைச்சல்ல இருந்து விடுபடலமா ஆனா அது எல்லாமே எங்க மனசுக்குள்ளேயே இருக்கு இன்னைக்கு தாலி கட்டாம விட மாட்டேன்டி நின்று சரி ஓர்ந்து பாரி பாரி இன்னைக்கு உனக்கு தாலி கட்டாம விட மாட்டேன்டி உனக்கு தாலி கட்டாம விட மாட்டேன்டி நிறுத்தல் கற்பழிப்பு கட்டாய கல்யாணம் செக்ஸ் டார்ச்சர் இன்னொரு தடவை இப்படி நீ பொண்ணு பின்னாடி சுத்தத்தை அதே இடத்துல கொண்டுடுவேன் என்ன சேனா அப்படி பாக்குற எதிர்பார்க்கவே இல்ல எதிர்பாராத நேரத்தில் எதிர்பார்க்காத இடத்துல எதிர்பார்க்காத சம்பவத்தை பண்றவன் என் தங்கச்சி தைவநாயகி என்ன சேனா உனக்கு பயங்கர இருக்காங்க போல சேனா சூப்பர் சேனா ஆகா சேனா ஓஹோ செமையா உனக்கு முட்டு கொடுக்கறாங்க போல 
சப்போர்ட்டா நிக்கிறாங்க பயங்கரமா கலக்கிறிய விதவிதமா கொலை பண்ற விதவிதமா நடிக்கிறிய உன்னை எல்லாரும் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறாங்களே அதனால கொஞ்சம் தலைகளத்து போச்சுல ஒவ்வொரு ஆட்டம் போட்டா எப்படி சேனா இந்த சர்க்கஸ்ல சர்க்கிள் விளையாட்டு விளையாடி ஜெயிக்கலாம்னு நினைச்சா எப்படி என் தங்கச்சி கிட்ட ஒவ்வொரு ஆடனில அதனாலதான் தானா வந்து உன்னை சிக்க வச்சா பாத்தியா எனக்காக <laughs> <laughs> உன்னையே பாதுகாத்துக்க முடியாத நிலைமையில இருக்க உன்ன சுட்டு கருவாடாக்கி காக்கா கிட்ட போட போற என்ன பாக்குற பேசவே மாட்டேங்கிற உங்களோட பேவரட் கேரக்டர் ஆனந்த் பேசுற நீங்க வள்ளி சீரியல்ல தொடர்ந்து பாக்கணும்னா சாரேகாமா டிவி ஷோ தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்கமிங் எபிசோட்ஸ் என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க